Katolika. Kutoka kwa vilindi vya mioyo yetu Tunasema kwa sauti moja kwa roho moja Tunakukaribisha roho mtakatifu wa mungu Jo ufanye utakalo mahali hapa Jo yesu ufanye nasi utakalo Ibada hii mefanyo kwa ishima zako Basi pokea utukufu Shuka katikati yetu na ukatende utakavyo katika china la Yesu Kristo. Maana tumekukaribisha na mioyo yetu. Tumekukaribisha na akili zetu. Tumekukaribisha na kila kitu chetu. Jo Yesu Kristo, tawala na utamalaki. Hudumia mioyo yetu. Maana tuna utayari wa kupokea kutoka kwako, wa kubadilishwa mawazo yetu ya kuhudumiwa na wewe katika china la Yesu Kristo Jo Jo roa Mungu ufanye utakalo mahali hapa katika china la Yesu Kristo Tunakushukuru Bwana kwa ibada hii na kuomba kwamba ukachukue nafasi yako Yesu na kutenda vile utakavyo kwa utukufu wa jina lako Chukua nafasi yako Bwana kwa kila aliyefika na yule ambaye yuko jiani akija Yesu tenda mapenzi yako na wacha Bwana tukapotoka katika ibada hii Yesu tukakiri na mioyo yetu ya kika tumekutana na Bwana hakika tumeweza kumwabudu Mungu aliye hai yeye aketie nzini pake yeye ambaye imeinuliwa sana umekaribishwa mahali hapa na hayo ndio maombi yetu pamoja na kushukuru anza nasi tukiona tamati tutalibariki jina lako katika jina la Yesu baba tuwaomba na kushukuru amen amen mbona Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe. Nimetumwa salamu na mke wangu. Tulikuwa tukuja na mke wangu. Lakini tulitafuta mtu wa kukaa na kanisa pale Malomani. Aa, ikakosekana. Nikaambia mke wangu, hatutapeleka injiri kwa watu tukiwa tumeacha watu. Kwa hivyo wewe baki huku, ubiria kanisa na wacha mimi niende kule nikahubirie kanisa na sote bwana ako pamoja nasi nashukuru mungu kwa sababu ya mchungaji tulikutana na yeye wakati moja mulipo tufikiria tukiwa kule yeye alikuja na akafikisha nyinyi kule tuafuraia kuwa nyinyi muko kule kule niko muko nashukuru sana wakati ule Mulifo fikiria wa ndruma Roa buwana aliwashukia Mulileta fitu nzuri sana Na ninataka kuatia moyo ni kiwambia Wakati wawote mnapo peleka vitu vya njiri Pelekeni zile nzuri Kwa sababu mungu utukuswa kwa hayo mamu Yeye alitukuswa Ukiwaona kule watu wetu kule Wanangarangara Wanangarangara ni kwa sababu 
ARC Balak Balaki Baraki iko huko na Yesu wako kule kwa hivyo ninataka kuwakumbusha tena msisahau kuendelea kuwa msisahau kuendelea kuwa kwa sababu ya jambo moja nililo kundua nyinyi mnafanya inataka mtuombe inataka mtuombe wiki mbili zilizopita tulikuwa tunahubiria mtu mmoja ambaye aliishi maisha ya utumwa kwa kipindi kirefu sana almost cha maisha yake na wiki mbili zilizopita alikuja kwa Yesu na wakati ule alipokuja kwa Yesu alikuja na vitu vyote vya utumwa vile alivyokuwa akisumbuliwa alizileta sote na nilipotuma mke wangu waende kule kwa ajili ya kuombea walipofika kule akasema hapana ninataka mchungaji akuje na kwa sababu nilikuwa nimechoka nilikuwa nimetoka Nairobi ilibidi niende na kufika pale bwana aka akaweza kumtumia yule mushirika wetu saa hii akatoa vitu vyote vile ambavyo alivitumia kwa mambo ya ulimwengu na zote tukazichoma na baada ya kuchoma ile maajabu sasa ninawaelezea akaamua kuacha kwake akaja hapa kanisani tuishi sijui kama umewahi kuona hiyo kitu mtu ameitana kwake nyumbani tumefika huko tumemuombea tumechoma vitu lakini yeye akaona maisha ya kule nyumbani haitoshi akuje tukae na yeye kanisani na sasa ile maajabu makubwa anakuja na pale tuko hakuna vitanda ni vile unaona hii sakafu vile ilivyo na sisi kwa sababu ya mambo ya njoto nazi tuliacha vitu vile vya kujifunika kule nyumbani maana huku ni njoto sana na yeye ako na watoto nane ako na watoto nane bwana yake akasema wewe we mume wangu kaa nyumbani mimi waje niende na watoto wangu ule kanisani It was a very big challenge to me. Maana hakuna vitu. Niliambia mke wangu sasa maana hapa hatuna chochote. Utachukua hii curtain mbili. Kata mara mbili wapatie wajifunike. Maana huu utalala kule nyumbani kule watoto wa kiumia inawezekana kweli? Haiwezekani. Na wanaamka na wanasikia wakiwa vizuri sana. Kwa hivyo ninataka Bwana aweze kuendelea kumsaidia yeye. Sasa hii tunapoongea hivi, yeye ameamka mapema, ametayarisha watoto, anangojea ibada. Na hiyo ninashukuru Mungu. Hata kama hakuna chochote, maana kuna changamoto kubwa sana ya chakula pia, lakini tunaye Yesu. Ninamwambia Mungu, tusaidie kile tunachopata wale watoto wakikula ana na mimi pia nipate yangu. Kwa sababu gani? Hii maisha ya hii jamii ni bora sana kupita vile mnavyofikiria. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hivyo ninaomba mkaweze kutuombea. Tuna mahitaji. Tuna mahitaji kadha wa kadha. Mwanzo tunahitaji viti. Tunahitaji viti e, 40. Mungu ametusaidia tukapata sitini Na sasa hii tunataka viti kama 40. Hiyo ni ombi mtusaidie kuomba. Ya pili Tumeanzisha kutengeneza choo. Lakini ngumu huko saa hii kwa sababu ya ukame ule huko mahali pale. Tulichimba e, hiyo choo, tukajenga kutoka pale chini na sasa hali ikawa ngumu. Tunahitaji Mungu atusaidie. Tuone tumefunika na watu waweze kusaidika mahali pale. Maana huko maisha ya kule ni tofauti sana. Wakati tulipoingia mahali pale ya kwanza ilikuwa mimi na mke wangu tuchimbe cho kwa sababu wamezoea mzituni na mali tuko kuna kanisa ingine ya redeemed sasa kile kilichoko redeemed mahitaji kitokezea kuna kamzito kako pale ehizai ehisi mahitaji kitokezea kuna tunalenga kale kamzito sasa ikafikia mali ikawa mambo imeanza kuwa ngumu kwa sababu wakati mwingine mambo inaweza kuwa mbaya Kumbe tunaweza kuwa tumekula chakula mbaya ikawa sasa ni ile mzito na wale kule. Nikajipata kwa shida. 
Anikaambia Mungu atusaidie tutoke mahali hapa. Tukachimba choo ya futi ine na mke wangu. Tukajenga. Lakini saa hii kiko almost maana ni miaka saba Kiko almost kuisha. Yaani kujaa maana ni futi ine. Bwana Yesu asiye sana. Kwa hivyo tunaomba mtusaidie kwa maombi e, ili Bwana atusaidie kwa hayo. Nimependa twende moja kwa moja katika neno lake Mwenyezi Mungu kama vile tulivyoweza kupata somo letu ya Biblia kitabu kile cha uh, Madhayo ule mlango ni wa ishirini na nane ishirini na nane Madhayo ishirini na nane Ninaomba ili tuweze kusoma mahali pale sote kwa pamoja msari wa kumi na sita Tulianzia msari wa kumi na moja Lakini ningependa tuanze kusoma kwa sababu ya muda Tusome msari ule wa kumi na sita Wale wanafunzi kumi na moja Wakaenda ngalaya Mpaka mlima ule alie waangiza yesu Nao walipo muona walimsujudia Lakini baadhi yao waliona shaka Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani Basi enendeni mkawafanye mataiva yote kuwa wanafunzi Mkiwapatisa kwa jina la baba na la mwana na roo mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote nilio waamuru ninyi natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari neno ambayo nataka tuangalie siku hii ya leo ni juu ya kuwafikia wasiofikiwa reaching to unreach kuwafikia wale ambao hawajafikiwa na injiri unaweza kuniuliza hasa wewe unasema tuwafikie nani yule ambaye hajafikiwa na neno lakini ninataka nikukumbushe neno moja kwamba wako watu wale ambao hawajafikiwa na neno walisikia lakini awaji awajaiweka kwa matendo hao pia wanahitajika wakaweze kufikiwa tukiwa hapa vile tulivyo jambo kubwa ambalo nimeshukuru kwa kanisa lambalaki ni kwamba wako committed kuwafikia wale watu ambao hawajafikiwa hiyo ndiyo mwito ule Yesu mwenyewe aliacha kwa wanafunzi wake na siku hii ya leo ninataka tukakumbushane vile tunavyoweza kuwafikia wale ambao hawajafikiwa kila mukristo inampasa kujua ya kwamba kuwafikia wale wasiefikiwa ni jukumu lake Bwana Yesu asifiwe sana kila mukristo inampasa kujua jukumu la kuwafikia wale ambao hawajafikiwa ni jukumu lao wewe pamoja na mimi wakati tulipokuwa hapa tukimwabudu Mungu praise and worship team wakati ilipokuwa hapa kila mtu alikuwa akisikia moyo wake ama roho yake ikiwa iko kwa Bwana Yaani ulikuwa unajisikia yaani uko katika uwepo wa Mungu wakati ule ibada ilikuwa ikiendelea ulikuwa ukisikia yaani tuendelee yaani tuendelee asiachie hapo vile anavyotuongoza kuabudu asiachie hapo lakini leo ninataka tukaweza kukumbushana ya kwamba tunasikia wito praise the living god Tunasikia wito ule ambao unatutuma tuende tukawafikie wale watu 
ambao hawajafikiwa na injili hao watu wanakuhitaji wewe hao watu wananihitaji mimi haijalishi vile itakavyokuwa ukiwa unaenda kwa sababu bwana aliahidi neno moja i will be with you jesus himself told the disciple that as you take the gospel to the unreached people know this i will be with you what is wasiwe sana this i call it a combo de for zon when we worship god together everyone here ah uh, here that the lord is within our ministry yeye yuko katikati yetu tuendelee hivyo lakini ukweli ni kuna watu wanakufia kwa dhambi kuna watu wanayekufia kwa dhambi ikiwa tutakaa hapa tuendelee vile tutaendelea pasipokuwa na mipangilio ya kuwafikia wale watu ambao Yesu anaweka wito wetu ili tuwafikie tutakuwa muda unaisha pasipokuwa na huduma ambayo tunaifanya kwa hivyo we need to reach the unreached people it is our responsibility to take the gospel to the unreached people because Uh, even has we have received the salvation because of people from different people we can read together in the book of uh, john chapter john chapter 4 chapter 4 verse that eight johanna ule mlango wa 4 kuanzia ule msari wa 38 wakati yesu alipokuwa akisungumusa na yule mwanamke tunaona Biblia hapa ikisema ya kwamba mimi naliwatuma muyafune yale musiyotabikia wengine walitabika nanyi mumeingia katika taabu yao Bwana Yesu asante sana ninyi naliwatuma wakati tukiwa tunakutanika hapa when we just gather together here purposely to worship god there are people behind us they are not existing today but they brought us the gospel wali tuletea injiri wewe vile unavyojizikia unajizikia hivyo ni kwa sababu kuna mtu aliyetoka kwao akakufikia ukapata neno na unamtukusa mungu wale zao sana kwa hivyo inaposema ya kwamba naliwatuma muende mkayafune mahali ambapo kuvieka alikwe Yesu wale zao nikisema alikwe Yesu tunasema amen kwa sababu ni bwana Yesu asiwe alikwe Yesu tunapokaa hapa kuna mtu alitabika ili aone maisha yako yakae vile ilivyo ili ukae vile ulivyo kuna mtu aliyinyima muda kuna mtu aliyinyima nyaka e wakati ili aone umefikiwa na neno umtukuse mlungu aliyai na hivyo ndivyo inavyotupasa Yesu mwenyewe akasema nasi kwa sababu wale aliyekuwa na wao they are not existing today we are existing the lord is talking to us every now and then that there are people they struggled because of our life what is always said kwa hivyo unapoambia mke wako watoto wako tujitayarishe uelewe kuna mtu aliyeumia nyuma ili wewe mwenyewe uwe na nafasi ya kuwa na hii combo telephone zone praise the living god ah mwaka huo wa 2002 na nilipokuwa niende ili nikahubiri injiri kwa watu ambao hawajafikiwa bishop wangu marehemu alinikatasa kaniambia kinyeze haiwezekani wewe uende wale ambao hawajafikiwa na injiri wako huku kwetu kamwambia ni kweli lakini mimi ninasikia wito wakanishika wakaniona na unajua alikuwa akinishika na mahitaji ya ukweli kwa sababu mwanzo nilikuwa sina nyumba kaniambia mwanzo nataka ujenge wakati ule utakapokuwa ukienda utakuwa unakumbuka nyumbani nikajua hiyo ni jambo akarudi tena akaniambia hata pamoja na hayo hauna shamba 
inatajika wewe ununue shamba ili ukienda utarudi kulima ile shamba nikajua hiyo tena nahitaji lakini mazwali hayo yote hii mashamba na hizi nyumba tutaenda nayo mbinguni kweli tutaenda nayo mbinguni mwangu lakini baadaye nikaja kuona ya kweli lalikuwa ya ukweli na baadaye alipokuwa kijaribu kukaza sana maana mimi nilikuwa katibu wa chama nikaona wananifinya sana kumwambia bisho i respect i really respect you lakini kwa sababu ya mahali tumefika sasa i just humble myself i humble myself and request you that you release me i need to go na akasema niandike barua andika barua hata hii njiri nayo ina mambo andika barua andika barua nilipo andika hiyo barua nikapeleka nikafikiria agenda zile zitakazokuwa zinasungumuzwa agenda ya barua itafanya nini ila sungumuzwa lakini baadaye barua haikufikiwa masaa yalienda tukasema agenda zile zimebaki ni wakati ule mwingine kajua hapo pia nimefinyiliwa Aya, tukafika wakati ule mwingine nikiona ile agenda yangu itasungumuzwa ya barua haikufikiwa tena mkutano wa tatu nilikuja na mambo mawili either you talk about my letter or i resign na ikawa hivyo hawakusungumuza kuhusu barua yangu lakini nilikuwa nimemuelezea mke wangu tukifika pale kama hii barua itasungumziwa i present my letter of resignation na hivyo ndivyo nilifanya na treasurer wetu wa wilaya akaambia chama ikiwa tunataka kupikana na Mungu tumzuie huyu mchungaji asiende yeye mwenyewe atasababisha sisi tukose yaani baraka inatupasa tumwachilie inatupasa tumpe baraka ili aende akatafute watu wale ambao watakuwa pamoja na wao tukiwa kwenye mji wa mbinguni praise the living god lakini mjamaa mmoja saini marehemu saini marehemu mjamaa mmoja rafiki yangu akaambia bishop siaona mjinga kama kinyenze hiyo sauti ikanifikia nikiwa katibu wa chama siaona mjinga kama kinyenze kwa sababu wachungaji wanakimbizana na mambo ya pesa lakini yeye yeah, tunaona anaacha unajua hiyo ni ile wakati uh, eh, ile, eh, ile, ile haki yetu ibadi ibadi ile haki yetu si mnajua chama ni lazima hiyo eh, hivyo tu si mna si mnaelewa wenzangu si mnaelewa wenzangu nikawaambia nikaomba nafasi nisungumuze na eh, mkutano kaambia bishop mimi siyaitwa kwa ajili ya mipango ya pesa Nimeitwa ili nikatafute watu wale mtakaye wakalia muwasungumzie. Haitawezekana mimi nikae hapa nikisikia sauti. Inanipasa mimi ni kwenda na walipoona mambo yamechacha mimi nikawaacha. Bwana Yesu asiwe sana. Bisho baadaye akaja akanita kwa ofisi, kaniambia Kinyenze usiende pasipo ruhusa yetu. Kamwambia bisho imetosha. Na nikaenda. Waziki ya wito kutoka mbali tumeni. Nikawaambia ikiwa nyinyi amuta nituma bwana atanituma. Na nikaenda. Wajibu wetu sisi kama wachu e, kanisa wateule wa Mungu ni kuelewa wajibu ule Yesu alituachia. Na kuna mambo kadha wa kadha yale ambayo nataka tuyaangalie. Command ambayo Yesu mwenyewe aliitoa kwetu sasa maana wanafunzi hawako sasa ni kwenda go. We are called to go. We have been given the command. We as a church of Jesus Christ. Jesus is commanding us to go. And we are to go where? We are to go where people are. We are to go where people are to do what? We are to go where people are to do what? 
to make disciple bwana asubuhi sana nikikuuliza swali hili wakati ulipookoka wewe ni wangapi umewaleta kwa Yesu hiyo ni swali na usinijibu maana wewe unamanya aliko Yesu wewe mwenyewe unajua bwana ametuambia twende everywhere we are people hard we are commanded to go we are people hard and we as the missionaries when we just go where people hard we make friends bwana asubuhi sana moja wapo ya njia za kuwafikia ni kufanya urafiki kazi ya mchungaji sio sawa sawa na missionary maana mchungaji kazi yake kubwa ni kuvyeka missionary kazi yake kubwa ni kuvyeka mchungaji kazi yake kubwa ni kuchunga kile ambacho kimewekwa saa hii nilikuwa nikiongea na mchungaji na nilikuwa nina alikuwa ananiambia anangojea mumpatie baraka ili saa sile tukimaliza hii ibada ye kule sasa nitaenda nichukue yeye kwa sababu mahali niko nahitajika sasa kwenda na si tulikubaliana nayo utanijibu baadaye lakini kile kilichoko ni kwamba tuelewe as we go we create we make friends kwa sababu tutakunywa chai hata tufundisha lugha nilipokuwa kule umasaini Transmara ili tufundishwe lugha ya kimasai wanawake wanasalimiwa endangile takwenya enda suba boki ni watu wengi si ni kweli mimi najua hapa kuna wamasai hata nimeona mmoja enda suba boki iranga islai zidai ole na hiyo lugha yote ni kwa sababu injiri iko behind the luka haliko yesu you will not communicate with a person if you don't know how to greet the person haliko yesu siku ile walikuwa wakisema bwana yesu asifiwe tukiwa kule anasema misisi yesu ikaanza kuuliza misisi yesu nilipo muuliza mwalimu wangu akaniambia ni bwana yesu asifiwe ah sasa nikashika kwa sababu hiyo luka unaiweka kwa mazoezi ukiondoa haya aliko yesu you will not communicate the gospel ikiwa wewe ni mtu wa haya nini ah, eh ile tunaita eh eh shay shay aibu ukiwa wewe mwenyewe unaanza kuona ni kama ukitamka ile umelitamka ni kama sio hilo ah! kwa sababu ya communication inasababisha wale watu wanakupenda jambo la kwanza watakucheka as we go we are people hard we start eating their food bwana zao zao sana na nikakumbuka wakati mmoja nilipokuwa nikienda kule uh, kwa wa, wa taveta maana nilihudumu taveta miaka tisa ninakumbuka tulikaribishwa kwa mboma moja ya wataveta na siku hiyo wataveta wanapenda sana matoke matoke ni zile ndisi mimi najua mnajua matoke ni nini na wanapenda sana uh, kuchanganya na nyama na kumbe ile wanapenda wakati mwingine kile nyama walikuwa wameinunua ikawa ilikuwa na kaarufu sasa tukiendelea kukaa pale nje ili tuingie kwa ibada kule jikoni kunaendelea chakula kutengenezwa lakini pamoja na harufu kuna harufu nyingine bwana asubuhi sana na nikasikia harufu ambayo mke wangu akaniambia iko kitu mbaya hapa iko kitu mbaya kamwambia usiongee sana au anaweza sikia sasa kilipoletwa baada ya ibada nikawaona wa jamaa pale unajua kwa sababu ya unono wa ile nyama wa jamaa wanafanyi upepo ukipika namna hii inapandilika namna hii na ni wanyama nikaangalia hivi haya mke wangu akanambia na hii si ni sana namna gani kamwambia nyamaza tungojee tuombewe 
Maana yake ni lazima kile kimeletwa mbele yetu tutakula. Aliko Yesu. Bwana Yesu asiye sana. Maombi ilipokuwa ikiombwa ikauliza Mungu kama wewe umekubali hizi siingie huku. Basi ninaomba kile kitakachoingia kisitoke nje. Na nikaambia Mungu nisaidie. Mke wake alipo mke wangu alipoangalia hivyo kwanza akii kuingia kwake yeye chini kwanza. Akaanza kutapika. Kamwambia, "Wana unakataa chakula nzuri?" Maana chakula kimeletwa. Na mimi kwa sababu nimeomba nikamwambia Mungu tukikataa hiki chakula hawa watu hawatakukubali. Na nikaingia kwa kwa huduma. Bwana akanisaidia hiyo huduma yote pole 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 pole. Kikitaka kuleta maneno ninamwambia Mungu nimekuambia kisingie na kitoke. Kikae huko tu. Na nikamwambia Mungu nisaidie wasijue kuwa ni kama sikitaki. Aliko Yesu. Tutaka kuwa tunaenda kwa wao. Vyakula vyao ni nzuri. Watu wengine wana harufu. Ambia Mungu tusaidie harufu tusisikie. Tulipokuwa tukifundishwa kule chuo, unaambiwa huwezi sema ya kwamba hawa watu ni wachafu. Ah, utakuwa umefunga mlango. Yesu alipokuwa akienda kwa hawa watu, alikuwa akiwakaribia wachafu, alikuwa akiwakaribia wale wa, wa, wa mbao ah, sio wachafu na wote aliwafikisha injili. Sheria ama command tuliyepewa ni kwenda na kuwafikia wale watu. Na ile kasi kubwa iko kwenye ule msari wa ishirini tunawafundisha neno la Mungu wanaelewa vile watakavyoweza e, kufundisha wale wengine tunawafundisha namna watakavyoweza kutii neno lake Mwenyezi Mungu kama neno iliyoko katika kitabu cha Timotheo wa pili ule mlango wa pili Timotheo wa pili mlango wa pili na msari wa pili Paulo alisema na Timotheo neno hili kama tunaweza kwenda mahali pale Timotheo waraka wa pili wa Timotheo mlango ule ni wa pili ule msari wa pili unasema na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi ayo uwakabidhi watu waaminivu watakaofaa kuwafundisha na wengine uwakabidhi watu waaminivu uwakabidhi watu watakaefaa injiri hii ya kuwafikia watu wasiyefikiwa inahitajika watu waaminivu kuipokea Bwana Yesu asiye sana and it is my belief that AIC Balaki is a committed church ready to receive the gospel and take the gospel to the unrich people because it is the command that Jesus is commanding us all praise the living God kwa hivyo tukiwa vile tulivyo tunafanya hiyo kasi tunahakikisha watu washike neno la Mungu vile inavyosaidi Now, tukiwa tunaendelea kufanya hivi neno ambayo inatusukuma sisi ili tukawafikia wale watu ambao hawajafikiwa limo kwenye kitabu cha Warumi ule mlango ni wa tano Warumi mlango wa tano fungua pamoja nami usari wa mbili huu ndio uliyekuwa msukumo wa Paulo alipokuwa akienda kuwafikia watu kuwapelekea watu ule ujumbe wa wokofu usari wa ishirini neno inasema hivi Romans chapter 15 verse 20 Kadhalika nikijitahidi kuhubiri injiri nisihubiri hapo ambapo jina la Kristo limekwisha kutajwa nisije nikajenga juu ya msingi wa mtu mwingine nikijitahidi wito wa Paulo ndio wito wa wamishenari kwenda mahali hakuna kanisa 
kabisa mali hakuna muamini hata mmoja ili anze kuweka msingi ambao haujawekwa na mtu mwingine na ikiwa sisi kama kanisa la Bwana tulie komite tulie na wito wa kuwaendea watu wengine those people we reach them they need your foundation praise the living god they need you you just go there lay the foundation of jesus christ tell the people that jesus loves them yes wana wapenda ili wakaweze kuwapenda wengine wewe mwenyewe utasema hilo neno hilo neno utaliparilia kwa huyo mtu na huyo mtu ataanza kuweka hilo neno kwa matendo kwa sababu msingi ukiwekwa vizuri nyumba inakanika Bwana Yesu asiwe sana. Ikiwa hatuwezi kuwekwa msingi ule unayetufaa, basi hata shauku ya kuja hapa tusikie neno lake Mwenyezi Mungu alitaweza kuwa mzuri kwa sababu ya lile ambalo aliko. Kwa hivyo tunaweka mahali pale tunasababisha Yesu kujulikana. We make Jesus to be known to those people those they do not know Jesus as we go to them as we reach them we make Jesus to be known to those families Bwana Yesu asiwe sana kwa hivyo ili tuweze kuwafikia wale watu now hili ni jambo kubwa sana yetu tunahitaji kuwa nalo what do we require in order to reach the unreached people tuhitaji nini ili tuweze kuwafikia wale ambao hawajafikiwa tuhitaji umoja bwana yesu asiwe sana tuhitaji umoja ili tukaweze kuwafikia wale as the family of jesus christ balaki aic We need to come together with an idea that there is a, a kijiji we are by we need to go there being united with one voice aliko yesu so that we may reach to those people twahitajika tuwe na umoja nyinyi kama jamii ya yesu mbalaki musione ya kuwa hata kama mmekuja huko kwa ajili ya kutafuta lakini wito umewekwa ndani ya mioyo yenu ili mkawajulie wale wasiyejua ili wakaweze kutambua Yesu Yesu anangoja nyinyi muende ili mkiwa na yeye huko awatumie Bwana Yesu asiwe sana We need to be united tunahitajika kuwa na umoja We need to pray as the family of Jesus kama jamii moja ya Kristo kama familia moja twahitajika kuwa kundi la mahombi tunahitajika tuelewe ile kijiji kinachotusingira kuna baadhi ya watu ambao hawajamtambua Yesu Kristo lakini tunawasongesha mbele ya Yesu kwa maombi tutawaleta mbele ya Mungu kwa maombi wewe ukiwa nyumbani kukiwa na ushirika wa maombi hapa kanisani kukiwa na ushirika kule kwa vijiji just we unite together we pray even for your neighbor wale ambao hawaelewi kuwa wanahitajika kuwa pamoja kama Yesu alivyosema twende mahali pale alisema Yohana mlango wa kumi Yohana mlango wa kumi msari wa kumi na sita Yohana mlango wa kumi ule msari wa kumi na sita wakati Yesu alipokusungumzia juu ya yeye ndiye e, mchungaji alisema nini neno moja kubwa sana alisema hivi kwenye msari wa kumi na sita ambao unasema ya kwamba na kondoo wengine ni nao ambao si wazinzi ili na hao nao imenipasa kuwaleta na sauti yangu wataisikia kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja Bwana Yesu asiwe sana na kondoo wengine they are people where we live where we come from they are not saved when you just gather together as you pray just request Jesus that those people they need to come where you are they worship together with you because Jesus love them na kondoo wengine wale ambao 
ni nao na wako hapa wako kule wanapotea hao nao nahitajika kwenda kuwaleta hili katika nzizi langu kuwe na kuni moja wasikie sauti moja na wewe ukiwa hapa unauliza wewe mbona hujakuja kwa uimbaji Mbona wewe kwa masuwesi ukuji? Ndio kwa sababu ya umoja wetu. Lakini kile kilichoko ni kwamba hii kusanyiko lote linapanga mpango wa kuwa katika discombo de zone na kuwa na mpango wa lile kundi ambalo lahitajika wawe na wao, wawe pamoja, wawe combo de fo together. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ikiwa wewe pamoja na mimi tutashika hayo ya tusaidia Waweza kujisomea kitabu hicho cha Warumi 15 mstari wa 12 17 Unit of that burden waitajika kuwa na huyo msiko yes, uh, so uh, to reach the unreached people we need to have the burden to reach them hilo ni jambo lingine Jambo lile lingine la maana sana. We should be willing. We should be willing to reach those people. Usiwaone wakiwa wachafu. Mrs. Yesu. Bwana zazia sana. We should be willing. <laughs> Wakati ule tulienda kule kwa Wamasai, ni kidogo tu eh Nisamee ndugu yangu sio shida sana waje nisemee haka tu peke yake. Tulipoenda pale ikawa ile unajua Masai masiwa yake na ile masiwa. Ah uwezi uwa zile inzi. Sile inzi unaona unajua kukiwa na masiwa sana hizi ni nyingi. Eh usitapike usitapike sio neno. Unajua kukiwa na masiwa nyingi yani hizi nazo ni nyingi. Usijaribu kufanya hivi. Usifanye hivyo utakuwa unamaliza utajiri wa wa Masai. Kwa sababu wanajua masiwa ikiwa nyingi ngombe zake siko za zinapata mbaraka. Bwana asante sana. Lakini sasa nikawekewa Masai ya mas, uh, ile kikombe ya Masai ya masiwa kikawekwa sikaweka round si unaona ki, vile kile kikombe kile vile kilivyo nikaangalia Masai kwa sababu alikuwa amesema haya Nika... kwa sababu sitaki kufanya makosa kufanya hivi kama moja kaondoke Ha-ha. na Mungu akanisaidia na tulikuwa tunakunywa zote mimi nikiweka chini wa jamaa anachukua weka na ikaisha na mambo ikiwa inaonekana kuwa mbaya sisi zote tuko sidai na tukaendelea ni kwa sababu tukienda huko kuna wale watu na vitu vyao we should be willing kuwafikia Isaya alisema nini kitabu cha Isaya mlango ule wa sita kuanzia mstari ule wa nane Isaya aliposikia sauti ikimuuliza ni mtume nani na ni nani atakayeenda kwa niaba yetu alisema mimi hapa bwana nitume bwana hizo zia sana in order to reach those people who are not rich we should respond to the voice of the lord that we are ready to go where we are sent to go ili Yesu ajulikane kule kwa itajika wewe uwe na moyo wa kutaka kwenda kumueleza huyo Yesu hiyo moyo ilinishika na nikawa sioni uchafu mahali tukawa tunaingiliana na hao watu ikafikia mahali ikawa sasa ile maji ambayo inatumika wanaogea juu tukishota chini nikiangalia hivi ninaona mambo hapa ni mabaya kama Mungu utatusaidia hii mambo itakuwa mengine lakini tunachukua maji tunaenda tunaenda kuchemusha ili tusije tukajipata kwa mahali mbaya we should be willing to take the gospel to those people who do not know Jesus we should be willing also to participate in all areas Bwana Yesu asiye sana kwaitajika kuwa tayari kutumika kwa sehemu sote kama ni kwa ajili ya mkusanyiko wa pamoja msungumuze muone ni wapi mpeleke wewe uko mahali pale uhusike kwa hayo mambo 
kama ni katika sehemu ya kuomba kama kila kile cha Wafilipi ule mlango wa kwanza ule kuanzia mstari wa tatu na hadi wa tano kama ni mpango huo wa kuomba uwe mahali pale omba na wenzako ili watu wakaweze kufikiwa na neno kama ni upande wa kutoa giving you should be willing to give Bwana zoziwe sana. Unajua kitabu cha Mambo ya nyakati. Mambo ya nyakati. Fungua pamoja nami. Mambo ya nyakati wa kwanza ule msari mlango wa 29. Msari wa 14. First Chronicle chapter 29 first 14. Daudi mwenyewe akasema mimi na watu hao wangu sisi tu kitu gani ili tuweze kumtolea Mungu hizi vitu vyote kwa sababu ye alisema nini juu ya Mungu hebu twende mahali pale mambo ya nyakati wa kwanza mlango ule wa ishirini na kenda tutasoma msari wa kumi na ine Huyu mwandishi wa kitabu hiki yeye Daudi akasema maneno mazito akimwambia Mungu hebu angalia msari ule wa kumi na ine lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuwese kutoa kwa iari hivi kwani vitu vyote vyatoka kwako na katika vitu vyako mwenyewe kumekutolea kwani vitu vyote vyatoka kwako na kutoka kwa vitu vyako tunakutolea we should be willing to give so that those who are willing to go should be supported by your willingness of giving wana hizo ziwe sana tusije tukawa wachoyo wakati tunapoona injiri ikienda ninafurahia kuona kanisa hili kuwa na mpango mzuri wa kupeleka injiri because they should come together they should pray they should have an agenda and as they talk together they come with a conclusion that this is what the lord has given unto us and we need to give it to the ministry of vision what is was this kwa hivyo tukiwa katika ile hali ambayo ni ya kuwafikia tuwe na moyo pia wa kutoa vitu vyetu vile ambavyo Mungu ametupatia Hakuna mtu ambaye alikuwa tajiri kama Sulaimani Hakuna mtu ambaye alikuwa tajiri kama huyu mtu anaitwa Dawi lakini waliona wakafanya pamoja As we are ready to survey the place where we are to fire then we come with one idea that that is the place where the Lord is commanding us to go and as we go there let us go together so that we may find the lost sheep one is always sad twaitajika wenzangu twaitajika unapotoa na unaelekeza kile umekitoa kwa huduma ya kazi ya umisheni Bwana anakubariki Bwana anakubariki na mimi ninapenda kanisa lile ambalo lina mpango mzuri wa kujua kile ambacho wamekitoa kimefanya kazi gani. Ndio sababu mipango kama hii ya kuja na kuhimizana juu ya ule wito wa kupeleka tutahitajika kusikia yaani matokeo ripoti ya kasi. Tunafurahia sisi sote pamoja kusikia wadruma wanapokea injili. Na Paulo kuna neno moja alisema hebu soma kitabu kile cha Warumi kitabu kile cha Warumi ule mlango wa 15 msari wa, wa 20 msari wa 20 na moja Warumi 15 20 21 Paulo alisema nini neno moja nzuri sana ambayo alisema Tunaweza kuanza msari wa kumi na saba. Akasema basi nina sababu ya kuona fahari katika Kristo Yesu mbele za Mungu. Matendo halipo Yesu. Sitasahau 
Sitasau kutaja. Sitadhubutu kutaja. Yale Kristo alitenda ndani yangu kusababisha watu wa mataifa kulipokea neno la Mungu, kulitii lile neno na kujiweka katika matendo. Bwana Yesu asubuhi sana. Wajibu wetu sisi kama kanisa ni kusikia baada ya wao kufikiwa ni wangapi wamekuja kwa Yesu kama vile niliwatolea eh, ushahidi ali kwa Yesu kwa hivyo wewe pamoja na mimi tunaajibika kutoa vitu vyetu sandaka sayari sandaka sile za kutaka sandaka sile za kwa pamoja za upendo sandaka sile sinalenga kasi ya Mungu kwa sababu wanapoenda wakibadilisha maisha yao wakiachana na maisha ya utumwa utukufu unamuelekea Mungu mwenye yeye anapokea utukufu mnaweza kufurahia namna gani sisi kama jamii ya AIC Balaki kuona kuwa kanisa lina wakristo wapya wale wanaacha ngisa usiku uliopita nilikuwa na mzee mmoja ananituma ananiambia reverend nataka ni kuombe ni kutume iko maneno nilifanya mbaya unajua kule ondrumani inajua wadruma wako hapa kama unataka kujitunza usikaribie mke wa mtu usikaribie mke wa mtu utajipata taabani kama unataka kuishi maisha mambo ya mashamba wewe jaribu usiwe mbali saa usiwe karibu sana na kusongesha mpaka maana tutaachana kama wewe mwenyewe unataka kuendelea na maisha wewe angalia sana usije ukaanza kutajwa na maneno ya uchawi bwana asiwe sana kwa sababu hayo mambo hayakuwezeshi kuishi undurumani na wakati mmoja nikianza kuuliza sasa utaanza kujua nini juu ya hayo mambo akaniambia saa zile saa zile unaanza kuonekana nywele zako zikianza kuwa nyeupe sinemuvi hiyo zikianza kuwa nyeupe alafu uanze tena kuonekana na mambo yasiye yasiyekubalika vizuri sana utaanza kujipata mahali baya so nikaambia mke wangu mimi nataka kuanza kujitunza mapema kunywa nywele yangu mapema ili nisionekane kuwa na hizo nikijua mimi ni mchungaji hali kwa Yesu wewe utajipata shidani jana nilikuwa nikizungumza na ninaongea na mtu akiniambia sasa maisha yangu yako hatarini enda unisungumzie kwa sababu nilijipata mahali mbaya hali kwa Yesu kwa hivyo hili neno linapomfikia mtu likimbonlisha maisha yakiwa mapya ndani yake moyo wake Kristo huanza kujenga ufalme wake ndani ya moyo wake anaanza kujenga anaanza kuondoa mambo ya ngisa paka huyu uh, mtu anakaa mtu ambao anaweza kutumainika we should be willing to um, eh, kuwa tayari kwa ajili ya kutumika kwa kutoa vitu vyetu na ili niweze kumaliza ninataka kusema hivi wenzangu ikiwa tutaendelea kushikilia ule wazi vatulie achiwa na Kristo Yesu wa kupeleka injiri mambo matatu mazito yale tutahitajika yale mengine unaweza sahau lakini hayo mambo matatu yahitajika kwako ukayashingatia sana uwe mtu wa maombi kwa ajili ya wale waliopotea wale ambao wanapotea hilo ni jambo la kwanza uwe mtu wa kutaka kwenda mahali waliko na uwe mtu wa kutoa ili injiri ya Yesu Kristo ikaendelee mbele Yesu akiwa pamoja na wewe akiwa pamoja na mimi tutasimama kwenye ufalme na kumwambia Mungu wakati ule ulipo tuweka wokofu ndani ya mioyo yetu nasi tulewaleta wengine ndio hawa na utukufu unamuelekea Mungu na tuombe Baba wetu katika jina lake Yesu Kristo ninakushukuru Bwana ni kwa sababu ya wema wako 
Wewe ni Mungu katika maisha yetu. Wewe ni Mungu wa kutenda. Uliweka neno lako kwetu ili tuweze kuwafikisha wengine pia. Ninaomba Mungu katusaidie sisi kama jamii ya Balaki ili tusije tukakaa katika maeneo yale kombotevo wale wengine wakiwa wanaendelea kwa sababu tumeitwa kueneza injiri. Tusaidie Mungu wetu na hata ukawe pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo kwa imani tunaomba. Amen. Mungu wetu awe pamoja na nyinyi awabariki mnapoendelea kuwaza na kuwazua juu ya vile mtawafikia wale wanaumia